visto justamente de la mano contigo, con la experiencia que tienes y por supuesto nos va a ir muy bien en este primer programa. Muy buenos días, mejores días que otros para nosotros porque estamos cumpliendo el día de hoy un año en este programa, Ara y su servidora. ¿Cómo estás? Muy contenta, emocionada ¿Sentar? y de mantener largos, como se dice, cuando hay festejos y cuando hay este tipo de vivencias para todos nosotros, donde hemos pasado un año conviviendo y que pareciera que fuera más y lo platicábamos hace rato, mi querida sí. Ame. Hubo una conexión increíble contigo y conmigo que pareciera que llevamos años de conocernos y de verdad llevamos solamente este año y algunos mesecitos previos para poder platicar de este proyecto y estoy agradecidísima contigo. No, por favor, ni me digas, gracias por haberte sumado a, a estar aquí muy en confianza con invitados que tienen pues toda una vida con nosotros, toda una vida haciendo el contenido de este programa para que usted, para que todos nosotros aprendamos a ser mejores, que ese es, esa es la idea fundamental, ese es el objetivo, que aprendamos de una manera agradable a ser mejores personas, mejores padres, mejores parejas, mejores ciudadanos, en fin, eh, colaborar un poquito con un granito de arena a la educación en donde nosotros estemos plantados. Por eso decidimos que el programa de hoy tenía que ser algo muy especial. De entrada, como verán, no es nuestro set, no es el estudio habitual. Estamos en una casa que nos hizo el favor de prestarnos, se llama Una Morada, ya platicaremos más adelante de ella. Y quisimos tener invitados, no era posible tener a todos los invitados que nos han acompañado a lo largo de este año, pero pues sí, los que van a estar el día de hoy, bueno, pues nos han acompañado en esta parte de desarrollo humana. ¿Quiénes van a estar? Ahora? Ay, Ame, yo estoy está muy de contenta, lujo, de verdad, sí. está de lujo el programa, para que se queden con nosotros, recordarles, son dos horas de transmisión, hasta las diez y media vamos a estar el día de hoy festejando, bloque tras bloque, y queremos que ustedes se sumen con nosotros. En este primer bloque vamos a tener a dos grandes, de los cuales yo he aprendido muchísimo, es mucho el área en el cual yo me he desenvuelto, en el cual el estado en estudio constante, y con ganas de seguirme superando de manera personal y de verdad que tanto Andrés Mares como Luis, eh, José, Luis. José Luis Gómez perdón siempre han estado aquí con nosotros y nos ha encantado la manera en la que abordan los temas, la forma en la que de manera personal he seguido aprendiendo la forma en la que contacto yo más con mis emociones, con mis sentimientos y estoy segura que no nada más se queda aquí en corto, sino cada vez de las personas que está con nosotros a través de la radio a través de televisión, se han sumado también a esta sensibilidad y a la forma de recibir el aprendizaje que cada uno de ellos nos hace favor de compartir y hoy justo tenemos en este primer bloque a ambos para poder pues platicar entre ellos también y saber cómo claro. pueden llevar este desarrollo humano entre especialistas y que se sumen a esta plática. Así es que estaremos aquí en Cultivando Nuestra Mente con José Luis Gómez y en las reflexiones con Andrés uh -huh. Mares. Así es que pues yo creo que con esto comenzamos un programa especialmente hecho para todos ustedes porque las felicitaciones son para ustedes y para todos los que han colaborado a lo largo de este año en el programa. Así es que pues vamos con, uh, con José Luis, con Andrés Mares, porque pues ya es momento de comenzar. Vámonos con ellos. ¿Cómo está mi querido José Luis? <risa> muy contento, ¿Y cómo está mi muy contento. Andrés, José Luis, bienvenidos. Ver, gracias, muchas enorme. gracias. Igualmente. Por favor, adelante. Saben así, gracias. que les guste. Y gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar con nosotros y a mí me gustaría, si me permites, José Luis, por cuestión de edad, no, no. Nada más. las canas hablan. De experiencia, ah, me des... experiencia, ah, por apellido, no, por apellido no, sí. Bueno, de todas maneras, José Luis, eh, tienes colaborando con este programa no sé cuántos años, muchos, yo creo que 20, un, por ahí, alrededor de 20 años. No quiero este tanto... La felicitación, sino más bien tu óptica, cómo has medido a la gente que llevas tantos años trabajando con la gente en esto que es el desarrollo humano. ¿Qué experiencia te ha dejado? Eh, pues eh, lo primero, digo, sí agradezco, de veras muchas gracias. Como decías, no se trata de alabanzas no. ni de estar, sino de gratitud. Yo, yo estoy muy agradecido y bueno, la palabra... Para mí la palabra es confianza, es decir, ¿por qué ustedes confían, por ejemplo, en nosotros para, para exponerse ante muchísima gente? ¿no? Porque nosotros estamos aquí, vemos a cuatro o cinco, a todo el equipo, pero sabemos a cuánta gente llega. Entonces, confiar, así como tener fe en que 
en que vamos a ser honestos, en que lo que vamos a decir a alguien le va a servir. Y de nuestra parte también, al menos de mi parte, pues yo confío mucho, ¿no? Desde el día que me hablaste, justo hace un año cuando empezamos, eh, y me, me dijiste, pues yo dije sí, sí, porque hay una confianza en que lo que haces es bueno. Y creo que ante tanta difusión que hay, pues de todas las catástrofes, difundir lo bueno es una, una parte que amerita en la, en la propia realización. Y por otro lado, pues bueno, la experiencia de todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, eh, sí, con mucha frecuencia, digo, no, no sabe uno tanta gente hasta que, bueno, yo por ahí me encuentro un exalumno, algún paciente o algo, y, ay, lo escuché en la radio, sí, claro. lo vi en la radio, sí, lo vi, entonces dices, ay, qué bueno, ¿no? Y, y algunos también que, pues, que me han hablado, que te hablan para, oiga, lo escuché y me gustaría ir a una, a una sesión o a una terapia o a un curso que anunció. Entonces, esta parte de confiar, que es decir, deposito en ti, el, el que sé que lo que vas a hacer es, es honesto, ¿no? No diría ahora es bueno, es malo, es honesto, uh -huh. es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de la confianza y, y que yo, me, yo he sentido esa confianza. Yo los martes me siento muy a gusto de estar aquí, ¿no? Y a ti, Ara, a que te conocí este año, pues también ese despertar de esa confianza, de decir qué buena mancuerna hacen, ¿no? Buenísimo. O sea, no las he visto fingir, como no, que las no. he visto que se han acoplado muy fluido, bien. Muchas gracias. Y con Andrés, que hemos coincidido por ahí en algún programa o en algún, en algún trabajo con el DIF, me acuerdo alguna vez, no sé si en San Juan, en Querétaro, pues también la confianza de que, de que es alguien así también, honesto, confiable, que pues que aunque no nos tratamos personalmente, pero que sé que lo que haces es bueno, no es constructivo. José Luis, me encantaría preguntarte, justo tantos años de colaborador con AME en diferentes proyectos, ahora qué ha habido de diferencia, qué es lo que has notado justo en la audiencia que mencionas, que han habido llamadas, que han llegado a tus cursos, realmente cómo has visto esta evolución en el público, eh, en confianza con Amelia, que ahora bueno está en, un nuevo, en una nueva faceta, un nuevo año, ¿Qué diferencia encuentras? Yo creo que ahora es como más amplio, ¿no? Bueno, hemos estado en diferentes etapas, desde sí, la exacto. radio, en sí, Radio Fox, hemos pasado en muchos muchas. lados, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es más amplio y también creo que la, eh, pues, no sé, la, la propia evolución. Yo, por ejemplo, ahora digo, creo más en, la, en, en lo psicológico mezclado con uh -huh. la espiritualidad, con la psicología, con la pedagogía con la filosofía, o sea, más al sentido humano y creo que también es, es un poco lo que he, he notado que las personas ahora necesitamos más ese sentido, no, no solo la parte psicológica, cómo resuelvo el problema con mi pareja o cómo resuelvo que me siento un poco deprimido, cómo resuelvo una ansiedad que tengo, sino y, y al final esto para qué. Uh -huh. Entonces creo que la evolución ha ido hacia allá. Eh, en esta ocasión he sentido como más amplitud, Sí ha habido más gente que me ha hablado, eh, ah, he escuchado el programa, entonces me ha dado la idea de que, de que llega a más personas ahora. No lo sé, no, no tengo esas medidas, ¿no? pero esa es la sensación que tengo. Exactamente. Muchas gracias por tus palabras, José Luis, porque de verdad este, yo creo que el equipo lo hacemos entre muchos. ¿no? Siempre se ha dicho, no solamente estamos Ari y yo al frente, sino todos los que ya les presentaremos que hacen posible este programa. Pero el contenido realmente lo hacen ustedes. Y gracias por decirnos lo de la confianza, pero nosotros buscamos gente confiable, gente honesta, gente de calidad. Esa es la principal intención cuando contactamos a alguien y eh, lo traemos por primera vez, que no es el caso de ninguno de ustedes dos, porque ya tienen un, unos buenos años colaborando con nosotros. Andrés, en tu caso... Eh, tú venías de San Juan del Río, me acuerdo que llegabas y de repente hubo oh, un accidente en la carretera, pero bueno, llegabas a, a, a colaborar con nosotros a estas reflexiones que también ya tienen mucho tiempo con Andrés Mares. ¿Cómo has visto la evolución del ser humano, de tus pacientes, de a la gente que le das, un, los asesoras a través de un coach, conferencias, etcétera? Bien, pues sí, efectivamente eh, hay, un, hay un cambio. Veo ahora a la gente eh, más inquieta y más abierta, uh -huh. ¿no? como que a pesar o tal vez gracias a la experiencia de crisis que se ha generado en diversos ámbitos de la convivencia humana, de la experiencia personal, me parece que eso ha 
eh, puesto en el buen sentido contra la pared a la conciencia de muchas personas, uh -huh. porque ya viejas estructuras eh, sociales, ¿no? organizacionales, están empezando a exigir una nueva forma uh -huh. de percibir a la naturaleza humana, en donde eh, coincidiendo con, con José Luis ya no solo se puede contemplar desde una óptica psicológica, sino que se me hace ya impostergable abarcar el tema espiritual o la dimensión espiritual. Entonces veo con mucho entusiasmo eh, y mucha esperanza que, que cada vez eh, clientes más jóvenes están abiertos a, a abordar esos temas que si bien los mantienen todavía en un plano de cierto escepticismo o de inseguridad, justamente por lo que han vivido, eh, ya están dispuestos a abrirse a esa posibilidad. Tengo el caso de, de, de un joven médico, eh, justamente referido por ti, por cierto, que está en esa etapa de transición, de, de, de dejar de apostarle solo a la lógica, a lo racional, al método a, científico, al método científico sí. a lo que puede ser verificable y comprobable con los sentidos, lo que puede ser medible, para abrirse a otras experiencias, porque aunque no se siente con el respaldo, la seguridad de la lógica, sabe que también pues tiene que dar un paso más, tiene que lanzarse al ruedo, como se diría coloquialmente, para abrirse a experiencias que claramente desde la razón ya no puede abarcar, porque lo racional está justamente diseñado como recurso para lo tangible, lo medible, lo que se puede cuantificar, pero mucho de la experiencia de vida no es ni cuantificable ni tangible y sin embargo también es innegable que está ahí y que exige de nosotros una respuesta. Una Entonces, explicación. Una explicación y una postura a asumir uh -huh. frente a esa situación, aunque uno no la pueda entender, de hecho. O sea, cada vez más nos acercamos a la espiritualidad, por un lado, y por el otro, cada vez más hay descubrimientos, lo hemos platicado en las neurociencias, claro. está comprobado ya esas conexiones que hacemos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Uh -huh. O sea, esto se está sí. sumando para, para entendernos mejor. Como que converge hacia allá. Yo estoy viendo eh, desde una perspectiva histórica un acercamiento inédito entre la ciencia y la fe, justamente por los descubrimientos y los planteamientos que a raíz de la física cuántica están abriendo muchas mentes, no solo en las personas que quieren lograr cambios en sus vidas, sino en los científicos mismos ¿no? que han planteado otros formatos de estudio para entender la compleja realidad de la dinámica humana. Entonces sí, estoy viendo eh, jóvenes, estoy viendo eh, científicos, eh, intelectuales que cada vez están más dispuestos a estos nuevos planteamientos porque pues ya no podemos resolver, y lo decía Albert Einstein, no podemos resolver un problema manteniéndonos en el mismo nivel de pensamiento que en el que nos encontrábamos cuando generamos dicho problema. Entonces veo que las personas están abriéndose a esta premisa. Si sí, yo no puedo pretender mejorar mi experiencia de vida, si sigo pensando de la misma manera. Claro. Si sigo conceptualizando. Si o sigo haciendo las mismas cosas. Haciendo las mismas cosas. El resultado Como también Albert Einstein definía la locura. ¿no? Uh -huh. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Imposible. No sería. Y, sí, perdón, adelante. planteando ahorita lo que mencionas, Andrés, uh -huh. de esa, esas ganas de manera particular, individualmente, de llevar un proceso interno de un desarrollo, de un despertar como tal, supongo que debe haber un impacto mayor también a nivel grupal. Ustedes llevan eh, y han tenido coacheos justo para empresas. En fin, ¿cómo ves esta proyección ya a nivel grupal para eh, esta situación laboral que seguramente pues, tenga que ver con el desarrollo de cada uno de los empleados? Pues fíjate que ha, ha, ha sucedido, como yo lo he visto en mis clientes corporativos, Mira. algo interesante. A raíz de una norma que todavía es reciente, de haberse emitido la, la, la norma 035 que eh, legisla sobre la importancia de que en las organizaciones, en las empresas, se, se cuide el tema del estrés laboral, el burnout, como le llaman ahora, eh, empezó a haber más apertura, más interés, si bien al inicio no tanto por una cuestión de, de, de atención humana, sino por una exigencia legislativa, 
eh, he podido constatar cómo está creciendo en las áreas de recursos humanos uh -huh. el interés por llegar a temas más profundos que son las grandes opciones para poder trabajar el tema del estrés, ¿no? el tema de la comunicación entre compañeros de trabajo, etc. Y, y, y me da mucho gusto y, y alimenta también mi esperanza en la, en la misma línea de cómo está habiendo más apertura a temas que antes, hace 20 años, ni siquiera se me hubiera ocurrido proponer como programa de desarrollo organizacional. Correcto. ¿No? Como sea ya el programa de desarrollo humano, eh, sí ha, ha habido más apertura desde hace tiempo, pero no la había hasta hace relativamente uh -huh. poco a nivel organizacional. Entonces sigo eh, manteniendo el optimismo que en el plano personal eh, se extiende hacia lo organizacional. Y a ver, como país acabamos de tener dos experiencias también recientes muy interesantes, eh, que son primero la marcha del 13 de noviembre, luego la manifestación del domingo pasado, que independientemente de la bandera, independientemente del objetivo, habla de que se está dando una unidad que en su país solo veíamos, a menos que yo me acuerde, cuando había un temblor, ¿no? Ahí se ayudábamos una tragedia, todos. Una uh -huh. desgracia. Pero ahora ya unirnos por principios, digamos, eh, cívicos comunes, bueno, pues es un claro reflejo de que el nivel de conciencia no solo está incrementándose a nivel personal, a nivel eh, eh, organizacional, sino inclusive a nivel social. El poder eh, escucharlos a los dos eh, nos da como la esperanza de un mundo mejor dentro de la catástrofe de tantas noticias y dentro de las crisis y si el gobierno hizo y si no hizo y si el terremoto y de verdad que de repente digo hablando de jóvenes hay una desesperanza, una de ¿quién dijo el buki? ¿a dónde vamos a parar? Si fue el buki, sí. ¿A dónde vamos a parar en este mundo? El mundo está de cabeza, ya lo veía oyendo desde los abuelos. Pero el escucharlos nos da un poco la esperanza de, creo que en cuanto a desarrollo humano vamos bien, no sé la economía del país o la economía mundial, no sé la corrupción, no sé, pero creo que vamos avanzando, tú dirías José Luis, que ahí la llevamos o vamos mejor o qué necesitamos. Mira, ahorita que, que te estaba escuchando Andrés, eh, justo el día de ayer estaba trabajando con, con una empresa que trabajo presencial y en línea y todo este tiempo ha sido en línea y estamos recuperando lo presencial pero ayer me llamó la atención eh, que yo insistí durante toda la pandemia abran por favor sus cámaras abran sus cámaras no y muchísima gente no las abría y ayer me llamó la atención que, el, que abrió más gente las cámaras que no tuve que decir fulanito qué opinas sino que había manos levantadas uh -huh. y, y que justo metí un poquito más de, de todo este aspecto de un poco de relajación un poco de meditación un poco de, de contacto con el cuerpo a ver qué sientes en este momento y ahí se despierta eh, cuando empezó, bueno, a mí lo que me pasó con eso de la norma 35 es que empezó y hubo como un boom y vino la pandemia, ¿no? Y parece Justo. que eso la opacó. A sí. mí hasta me dio la impresión que en un momento se acababa la norma, ya no era tan importante. Pero luego he visto que, que sí, o sea, primero por ese miedo de si no nos vayan a demandar, porque al principio fue como las demandas, sí, o sea, va a ser demanda muy grande si, si claro. nos denuncian y creen que el estrés se generó aquí en la empresa. Eh, a mí ha habido algo que me ha interesado y que sí he visto en algunos empresarios, en algunas empresas donde yo he podido participar, que ha sido el interés por la gente, voy a nombrar así entrecomillado, de abajo. ¿no? porque a los gerentes, a los mandos medios con frecuencia los mandan, ¿no? a una sesión de coaching, ve a un curso de no sé qué. Sin embargo, a, a, al obrero no, y el obrero tiene una gran necesidad porque tampoco tiene la posibilidad. A veces claro, eh, llega a su casa muy cansado, rola turnos, no tiene a qué horas meterse. Aunque hoy decimos, no, en, en cualquier teléfono tienes todos los cursos que quieras y lo que sea, pero, pero no hay como ese desarrollo de la, de la posibilidad. Entonces, a mí me ha dado gusto que ya en empresas se empiezan a decir para todo el personal uh -huh. y vamos a hacer esto para todos y, y creer en que la gente sí puede. Yo ya he, he ido viendo que de, de la gente de recursos humanos que dice no, pero es que la gente es muy resistente, 
a decir, bueno, invítalos, de alguna manera, oblígalos un poco, como obligas también a ciertas A tus gerentes y a tus Esto directos. es parte del sí, trabajo. Claro. Pero luego, cuando están ahí, yo he visto la gran recepción, sobre todo de la gente más sencilla, a decir, esto me ayuda, esto me, me sirve para mi familia. Entonces, yo sí veo como, como esta parte de decir, sí hay más ganas de crecer. Uh -huh. Dentro de toda la opacidad y dentro de todo el mal, que es lo que se nos presenta como bombardeo, que eso me gusta también de su programa, ¿no? Que, sí. que hablan de la posibilidad, no de la dificultad. También existe la dificultad. Claro, la pero pueden haber opciones. Claro, no la dejamos de ver, pero uh -huh. sí vemos que hay opciones claro. de salir adelante. Uh -huh. Para cerrar, eh, Andrés, tu experiencia en estos, en esto, en este tiempo, no conmigo, tu experiencia como coach. Bueno, una experiencia indescriptible, ¿no? uh -huh. porque lo que puedes vivir eh, sobre la experiencia de un alma humana es verdaderamente inabarcable. Te das cuenta de que aunque todos compartimos la misma naturaleza, cada caso es único, cada caso es excepcional, uh -huh. es irrepetible, aunque se trate del mismo problema. Lo que a mí me ha impactado de mi profesión es que puedo estar trabajando con tres, cuatro personas sobre el mismo problema, de manera individual, pero la manera de abordarlo, de afrontarlo es completamente distinta. ¿Por qué? Porque cada percepción, cada sentimiento, cada interpretación de la situación es distinta. Entonces, ¿Qué puedo decir? Pues que ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia muy desafiante y es una aventura auténticamente antropológica, yo le llamo así, es una aventura antropológica porque no acabas de descubrir y de sorprenderte de lo que es la naturaleza humana, sobre todo cuando incorporamos esta dimensión espiritual claro. ¿no? que ya nos lleva a los grandes temas de la vida. Y pues nada, muy contento, muy agradecido también de esta posibilidad y aunque no nos, nos dijeron que no era de felicitaciones, pues al menos un reconocimiento. Muchas gracias. ¿no? Porque claro. también el interés de ustedes hace posible que esto llegue gracias a nuestras participaciones pues a una gran cantidad de personas y no sabemos cuántas vidas habrán podido claro. cambiar gracias a eso. Pues qué bueno, qué bueno que así sea y gracias a ustedes. José Luis, muchísimas gracias. En sus redes, José Luis eh, Gómez Campos y Andrés Mares. Sí, en info arroba info Andrés Mares. Andrés Mares. Yo todavía soy de email. <risa> ahí vamos, ahí vamos sí, poco a poco. ¿Y musicoterapia cuándo es? ¿El 18? 18 es la presencial, eh, por si alguien todavía se quiere. Está casi el cupo lleno, pero quedan cuatro o cinco lugares si alguien todavía quiere. Justo de aquí han salido varios bueno. que nos han hablado. Es un sábado, eh, ¿verdad? Es el sábado 18, todo el día es presencial, por fin, de nueve y media a seis y media de la tarde. Es aquí en una casa de campo muy hermosa, en, por cerca de Saldarriaga, a media hora exactamente de aquí. Entonces, quien quiera informes, pues ahí en el teléfono 442-156-1037 o pongan José Luis Gómez Campo ahí en las redes y, y por ahí les informamos con todo gusto o hablen al teléfono acá claro. y desde acá. Entonces, Muchísimas ahí. gracias, José Luis. Gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. Andrés, por cooperar con nosotros, colaborar. Y tenemos una, un sí, una, una solicitud de ayuda, por favor. Eh, nos comentan que si pueden donar sangre para David Trejo Mancilla, que está en el IMSS del Marqués, en la cama 272, informes en el teléfono 442-131-1299. Vamos a estar repitiendo esta información durante el programa, por favor, para ayudar en donar sangre a David Trejo Mancilla en el IMSS del Marqués, cama 272. Esta es la información que, como siempre, bueno, estamos en aniversario, pero seguimos apoyando y ayudando a todas las familias si se puede y tienen esta eh, necesidad. Aquí estamos también a sus órdenes. Recordarles vía telefónica 442-670. 660392 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp. Y hoy estamos de manteles largos, vamos a ir al primer corte AME y regresamos aquí en Confianza. Claro que sí, quédense con nosotros. Queridas amigas, Amelia Ara, muchas felicidades por su programa Aquí en Confianza con Amelia. Mucho, mucho ha aportado el programa a Querétaro. Historia, tradiciones y cultura. Felicidades y un fuerte, muy fuerte abrazo. 